سائل موسى من فرنسا يقول قرأت حديثا فيه أن الله سبحانه سيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله يقول هل ترك الأعمال بالكلية من غير دخول ما يكفر صاحبها والجواب هذا الحديث محمول عند أهل العلم على أحد معنيين الأول أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قدر الله عليهم الموت فماتوا قبل أن يعملوا الأعمال سواء كانوا في حرب أو حصل لهم حادثة أو أي شيء فهذا فعلا مات وهو لم يعمل خيرا قط ما عنده إلا الشهادة لأنه ما تمكن بادره الموت فهي تنفعهم والحالة الثانية جاءوا بعد انقراض العلماء ولم يكونوا إلا في أناس عميان البصيرة فهم يقولون لا إله إلا الله ويقول أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله يعني ما حفظوا من آبائهم إلا هذا هذا في آخر الزمان ثم قال صلة لحليفة وما تغني وما تنفعهم لا إله إلا الله قال بل تنفعهم أي في ذلك الزمن فإن ما عندهم من يعلمهم ما أدركوا إلا هذا فقط فهم يقولون فهؤلاء أيضا تنفعهم أما من علم بالاحكام الشرعيه وعرف الصلاه واحكامها والصيام واحكامه والزكاه واحكامها والحج وعرف الواجبات الشرعيه الكثيره من بر الوالدين وصله الرحم والدعوه الى الله والتافي في الله ولم يعمل الى غير ذلك ولم يعمل من هذا بشيء ترك الجميع مع وجود العلم وقيام الدين ترك ولم يعمل بهذا بشيء اكتفاء على الشهادتين فهذا ما تنفعه لانه ترك الواجبات وترك الاركان وترك الشروط فلم ينتفع بها مثل ابليس لما ترك السجود ابى واستكبر قال الله وكان من الكافرين مع وجود العلم ترك العمل فلم يقبل منه التصديق المجرد عين العمل وبالله التوفيق قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم أما بعد علامة شيخ محمد من عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى وزاست Musa from France asked, I read a hadith in which Allah the glorified will take out people from the fire that never did any good deeds except that they said there is no God worthy of worship except Allah. Does leaving off deeds entirely without obstinacy make the person a disbeliever? The Shaykh answered, Rahmatullah the ulama explain this hadith with two different meanings. First, that the people testify to there is no God worthy of worship except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Then Allah decrees that they die, and they pass before they are able to do any good deeds, regardless of whether it was during war, or an accident, or any other event. The point is, they never did any good deed after the testimony of faith, because it was impossible. So the testimony benefited them. The second situation, there, uh, these are people who come after the scholars uh, are taken, meaning the scholars passed, they died. And no one remains except the illiterate. And they say that there is no God worthy of worship except Allah. 
we used to listen to people before us saying there is no God worthy of worship except Allah, meaning that there is, in the end of times, people who only memorized from their forefathers. Then in relation to what Hudayfa said, that will not benefit them, saying there is no God worthy of worship except Allah. However, it will benefit them in that time because they didn't have people to teach them and they only knew that dhikr. So the ulama say those people also benefit from the testimony of faith. As for the one who knows the sharia rulings, prayer and fasting and their ruling, zakat and its rulings, hajj, and the many obligatory rulings like kindness to parents, keeping ties of kinship, and dawah and brotherhood for Allah, and he does not fulfill any of that or even practice while he possesses knowledge and suffices with the testimony of faith, then he does not benefit from that because he left off his obligations, their pillars and conditions, so it will not benefit him. Similar to Iblis, the shaitan, when he refused to prostrate and was arrogant, Allah says, and he was from the disbelievers, he had knowledge and left off deeds, so it was not accepted from him just acknowledgement without practice and with Allah's success wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa